어젯밤 소국부인 정경심 교수 구속 영상이 발부됐습니다. 법원도 못, 못 믿겠으니 고위공직자 판결처 만들겠다고 할 것입니까? 이 게이트의 몸통, 조국 수석의 수사는 당연한 수순입니다. 어젯밤 조국 부인 정경심 교수 구속영장이 발부됐습니다. 대통령까지 나서서 집요하게 수사를 방해했지만 법원이 결국 검찰 수사의 정당성을 인정한 것입니다. 이제 검찰은 조국과 정권 실세들이 가담한 권력형 게이트를 보다 철저하게 수사해서 낱낱이 진상을 밝혀내야 합니다. 그것이 오늘날 검찰의 시대적 사명입니다. 이제라도 문재인 대통령은 명백한 과오를 인정하고 국민 앞에 사죄하는 것이 마땅합니다. 그런데 지금 문재인 대통령과 이 정권은 또 다른 꼼수로 국면을 전환하려고 하고 있습니다. 집권 여당과 시민단체를 가장한 친문 친위 단체가 합세해서 제1야당 대표를 공격하는 터무니없는 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있습니다. 조국 대란과 총치적 실정으로 국민의 심판이 눈앞에 다가오는 것을 느끼자 노골적인 야당 흠집 내기에 나선 것입니다. 과거 정권들의 사례를 보아도 정권 차원의 파렴치한 정치 공작은 결코 성공하지 못했습니다. 오히려 정권의 비참한 몰락만 앞당겼습니다. 이러한 정치 공작에 앞장서고 배우 조정하는 세력 모두에게 우리 자유한국당은 반드시 정치적 책임, 법적 책임을 물을 것이라는 것을 경고합니다. 이 공작 정치에 연연하는 민주당은 그 대가를 받을, 수, 받을 것이고 당은 단호하게 대응할 거라는 말씀을 다시 한번 드립니다. 정경심 교수가 구속되었습니다. 사필 규정입니다. 조국 게이트 수사가 이제야 본 궤도에 올랐습니다. 사법부는 영작을 발부하면서 범죄 혐의 상당 부분이 소명되었다라고 했습니다. 사문서 위조 혐의를 넘어서 사모펀드 관련 혐의 당, 혐의의 당사자임을 사법부도 인정했습니다. 이제 검찰은 눈치 볼 것도 주저할 것도 없습니다. 이 게이트의 몸통 조국 수석의 수사는 당연한 수순입니다. 의혹만으로 임명하면 나쁜 설, 임명하지 않으면 나쁜 설레가 될 것이다. 그말 어떻게 책임지실 건지 문재인 대통령 이 부분에 대해서 다시 한번 국민에게 사과해야 된다고 요구합니다. 검찰 못 믿겠다더니 공수처 필요하다는 것이 이 정권이었습니다. 그러면 이제는 법원도 못, 못 믿겠으니 고위공직자 판결처 만들겠다고 할 것입니까? 검찰이 제대로 일하게 만드는 것이 검찰개혁입니다. 조국 수석 운명이나 공수처 운명이나 같은 운명이라고 봅니다. 더 이상 못 버팁니다. 공수처 포기하십시오.